这既是一个神话故事，又是一个真实的历史事件。这部影片不仅在画面、音乐上出类拔萃，细节上更是下足了功夫。接下来，我们就将详细解析这部混合了众多波利尼西元素的经典作品《海洋奇缘》。开篇，一位老人娓娓道来：创造女神泰菲蒂用自己的心赋予了这个世界生命，然后安详地变成了一座岛屿。这里泰菲蒂源于萨摩亚人给斐济人起的称号，而女神化身的岛屿原型则是塔希蒂，即太平洋上最美的岛屿大西地。这两个词的意思一样，都是遥远的地方。接下来登场的是男主人公半神猫蚁，他又是何方神圣呢？影片中采用的是新西兰毛利人的版本，把它描述为一名被神抚养长大的孤儿。而在波利尼西亚不同地域的神话中，猫蚁却不单指一个人，而是神与凡人所生的三到八个猫蚁兄弟。其兄弟神通广大，天天琢磨着如何呈现出一些奇迹来赢得人类的赞赏。比如，他们认为太阳走得太快，耽误了大家白天农业生产的时间，于是向东出发，找到了太阳夜间睡觉的大坑，然后用绳索套住。逼他从此以后只能在天上慢慢移动，而猫蚁兄弟最著名的贡献，则是从海里钓出了夏威夷、汤加、新西兰等等这些岛屿，甚至用力过猛，把鱼钩甩到天上变成了星星，也就是天蝎座的尾巴。更诡异的是，这鱼钩竟是由猫蚁奶奶的一块额骨制成的。在影片中，鱼钩又成了猫蚁手中一本可以变身的神器，靠着它轻松拿走了泰菲蒂之心。他这么做的目的是为了带给人类创造生命的力量，但本质上仍然是为了赢得人类的崇拜。可惜弄巧成拙，反而释放出了黑暗力量，被半路杀出的泰卡一拳 KO， 鱼钩和宝石都沉入了海底。画面转回正给孙辈们讲故事的老人塔拉，其中一个最聚精会神的小女孩就是主角莫阿娜，意思是海洋。这可能也是为什么影片翻译成了《海洋奇缘》。接下来，酋长左肩的纹身、下落的帘子、塔套仪式，都是我们前面提到过的元素，甚至还出现了在南马杜尔看到过的玄武岩，以及岩浆流动形成的火山岛熔岩地貌。因此可以判断，最接近这段画面的地方，正是上集常暂停事件的出发地——萨摩亚。实际上，萨摩亚这个词意思是神圣的中心。在波利尼西亚人看来，这里就是他们古老的起源地。如果用山顶的十几块酋长石做时间线，加上开篇提到的猫蚁盗星发生在一千年前，那么又可以推断，岛民的祖先正是在黑暗降临之时迁徙至该岛的，在向前一步都等同于自杀。于是只好驻足停留，这也就不奇怪为什么动画中历代酋长都规定了不许任何人离开环礁，可见一切都暗喻了拉皮塔人的常暂停事件。此时黑暗正在逐步逼近，岛上的椰子开始腐烂，鱼类也莫名的消失，这些都对应了上级厄尔尼诺对气候的影响，以及藻类繁殖致使大量鱼类死亡，而泰卡则象征着火山喷发。在摩阿娜的梦中，就出现了吞噬他父母的火山灰。岛民们不知所措，只有从小听奶奶故事长大的摩阿娜坚定地认为，挽救一切的唯一办法就是找到猫蚁归还宝石。不过，他驾驶的普通环礁独木舟很快被海浪拍得粉碎。直到奶奶透露出了古老的秘密，摩阿娜在隐藏的水帘洞中发现了祖先们遗留的远航独木舟，这才突然意识到，原来自己一直都是一千年前航海民族的后裔。此时，我们也可以站在拉皮塔人后裔的角度去体会，在等待了上千年后，终于有能力继续完成祖先的遗愿，是一件多么令人激动的事情。不过这里有个矛盾的地方，影片为了配合神话故事，展现了祖先早已拥有的双体独木舟，这就破坏了上集的时间线。接下来，奶奶交出了宝石，并指引出天上的鱼钩就是找到猫蚁的方向。可惜，一个平常精神气十足的老人，突然在当夜进入了弥留之际。这个情节也间接说明了宝石的作用必然与生命有关。最后，及其天时地利人和，摩阿娜总算踏上了征途，甚至还出现了一条福分推波助澜。另外有意思的是，动画中出现了两个与南岛人一起迁徙的重要元素——鸡和猪。这两种动物通常会被装在木箱里再带上船，所以当海难发生时，由于箱子的浮力，也就最容易幸免于难。后来传到欧洲水手那里，就变成了纹在脚上的护身符。动画中摩阿娜的独木舟上也有它们，只是因为第一次出海失败，让猪有了心理阴影，于是第二次航行中就只出现了鸡。一阵狂风暴雨过后，女主角终于找到了被困千年的猫蚁
。熟悉的配音让我们知道，这个角色毫无悬念的给了巨石强森。不过，眼前这个头发蓬乱、身体肥硕、满是纹身的汉子，也是此部动画中最被诟病的地方。因为这并不是神话中精壮的猫蚁形象，而是世人对太平洋岛民过度肥胖的一种刻板印象。况且，这种体型的出现，很大程度上就是受到了西方食品的影响，这让波利尼西亚人情何以堪？接着，自恋的猫蚁秀起了纹身，每次他为人类做一件好事，就会画上相应的图案。对猫蚁来说，偷宝石本来是为了赢得赞美，结果反而给人类带来了灾难，玷污了之前所有的荣誉，确实是颜面扫地。大海也正是知道猫蚁自知不是泰卡的对手，直接给他宝石也不会接受，所以才选择了独立坚毅的莫阿娜来此鼓励猫蚁重新获得人类的崇拜。这也正是戳中了猫蚁的痛点。接下来，他们拿到了鱼钩，并找到了泰卡。然而，猫蚁很快败下阵来，莫阿娜也十分气馁。这时，奶奶出现了。原来前面的福分就是奶奶，这个情节则是源于关岛的茶摩罗文化中，人的灵魂可以以动物的形态返回。在奶奶的激励下，莫阿娜决定独自搞定泰卡。值得一提的是，作为一部女权主义电影，女主角和奶奶自然体现的独立勇敢，而男性角色不论是莫阿娜的父亲还是猫蚁，都显得有些胆小懦弱。不过猫蚁还是返回帮忙，莫阿娜也领悟了泰菲蒂和泰卡生命与死亡的关系，放回宝石，让一切恢复了原。最后带领族人走出环礁，就此开启了新的大航海时代。现在我们知道这个剧组有多费尽心思了吧？一部精彩的动画背后，原来是一出真实历史事件的伟大起航。如果说我们上集的分析是基于今天科学的认知，那么这部电影中的一切就是基于神话故事。然而在我看来，动画中描绘的却可能更加贴近现实，因为所谓的神话传说，也许才是当时人类对世界的真实认知吧。感谢关注、转发和留言。下一集我们将开始具体了解南岛人那些不可思议的航海技术。